significa destacar de un paisaje lo esencial quiere decir esto lo esencial la eliminación de todo lo superfluo para llegar en esencia a lo que queremos que el paisaje tenga de esencial en lo que se revela como una realidad no creo que nos toque o nos corresponda hacer un paisaje homólogo al que vemos, por más seductor que este paisaje que vemos sea. Eh, me parece que hay que resistir a esta te gran tentación de ser deslumbrados por esta belleza eh, que es la montaña del Ande. Y para llegar a esa esencia tenemos que renunciar a mucho de lo que nosotros consideramos que es superfluo. Y digo superfluo en lo que eh, nos impide ver el centro mismo de una montaña. Y lo que es una montaña es lo que siempre ha sido la montaña para todos. Una manera de contemplar el universo en un acto religioso, de misticismo. Esto es lo que queremos ver, dar. Las montañas siempre han sido el gran testimonio y a la vez la inspiración para la idea de iglesia, para la idea de recogimiento, etc. Y acá las tenemos nosotros, acá muy a mano, de modo que tenemos que ir a esa esencia de estas cosas, de estas grandes montañas. Somos un país muy privilegiado en esto y creo que el camino para llegar a esa esencia es este concepto de abstracción en el sentido de eliminar lo superfluo. Hay que entender lo que era Catavia. Catavia era un centro minero próspero del estaño que creó una convivencia alrededor de una empresa en un determinado lugar geográfico llamado Catavi siglo XX y Uncía. Parecería que esto era una pequeña aldea privilegiada y separada del resto del país. Nacer en una mina y vivir en una mina, yo viví hasta los ocho años, para mí fue una infancia bastante feliz. Un campamento minero se comporta de otra manera, no es una ciudad urbanizada, es un campamento minero que tiene servicios muy propios de... Atención a quien trabaja en ese campamento, provee diversión, trabajo, esparcimiento, amistades, juegos, que se nutren en mucha libertad. Entonces, los ocho años de mi infancia en Catavi, de los cuales yo tengo recuerdos muy vívidos, son de alguna manera una acumulación de percepciones que han contribuido a alimentar en mi elección de pintor una percepción de misterio, de no ser regido por reglamentos, reglas, que un centro urbanizado crea alrededor de sus habitantes. Un centro minero tiene mucha libertad. El centro minero es un centro como cualquier sitio del altiplano, desprovisto de vegetación, tiene un aire ácido, está marcado por el cielo azul, por uh, un paisaje bastante desolado, de acumulación de pequeñas montañas de extracción de la minería, 
En fin, uno vive alrededor de otras referencias. La cordillera es al mismo tiempo un reflejo de la comunicación con el cosmos. La montaña es muy importante y está perdiendo el manto de nieve que tiene por razones de calentamiento global, etc. Y esta, este despojo de la nieve tiene que ser un despojo espiritual para los que viven al pie de esa montaña. Y si tú imaginas una cordillera gris y rocosa, sin nieve, tu percepción será muy diferente. Porque además eso traerá consecuencias de la vida misma, la falta de agua, muerte de la agricultura. Pero esa, eso me impresionó mucho, esa pérdida cada vez más visible de la pérdida de la nieve. Y yo quise explicarla a través de figuras que al perder la nieve pierden su identidad humana.
empecé el colegio, la escuela en un colegio fiscal, que era mantenido por la empresa, abierto a todos. Y mi mejor amigo era un hijo de un minero, Cirilo, entrañable amigo, compañero de muchas aventuras, algunas bastante marcadas por cierta peligrosidad, porque como hay un montaje de andarideles que descargan de un sitio al otro cargas de excesos de desechos, estos andarideles circulan por unos tendidos de rieles que van de un punto a otro y pasan sobre el vacío hasta encontrar su punto de descarga. En nuestro juego era colgarnos de los andariveles de las manos y la sensación de estar en el aire viendo distancia del andarivel a tierra nos producía una sensación muy fuerte de desafiar lo difícil, lo imposible. La mina atrae diversidad de gentes. Hay quechuas, hay aymaras, hay norteamericanos, hay franceses, hay yugoslavos, hay comerciantes de origen libanés o palestino que venden sombreros, relojes, unos puestos en todo el antebrazo, simultáneamente una torre de sombreros que están a la venta, hay ferias permanentes. En esa época llegaba mucho ganado caballar y, y mulas porque eran usados en el transporte del metal y había un jinete, un administrador de la caballeriza que era un hombre de chichas, Ferrer, un hombre extraordinariamente amable y simpático que me entrenó a montar a caballo. Ferrer era mi guardián y yo tenía un caballo que mi padre compró en una de las ferias de Wari, a donde llegaba mucha mula, mucho caballo, de distintas partes.
cuando yo vivía en las minas, los mineros capturaban cóndores y de alguna manera los domesticaban. Había un cóndor que se llamaba Martín, que paseaba por los lugares de la mina. Uno de ellos me dijo, ven, acarícialo y acaricié la cabeza del cóndor y no me pasó nada. Ese cóndor se llamaba Martín, era una mascota de los mineros. Un ave grande, rapaz, fuerte, pero los mineros se hacen esto. Eventualmente el cóndor voló o se fue, pero pasó una buena temporada en medio de los mineros paseando, siendo alimentado por los mineros, ¿eh? con lo que le gusta. Mi madre dibujaba y pintaba. Emma Velasco, lo ha sido para ella. A mí me encantaba ver cómo en un papel podía producir formas. Y eso era uno de los momentos más atractivos de la relación con mi madre cuando la veía dibujar. No era una pintora profesional, mucho menos, pero tenía habilidad con el lápiz y además era una mujer que tenía muchas ganas de hacer cosas en su carrera de esposa y de madre siempre tuvo inventivas a mis hermanas las tenía de muñecas para vestirlas y exhibirlas y competía con otras gentes quién era la más enrulada y más vestida eso me descubrió un mundo incipiente, pero empezó a darme eh, mensajes. Pero nunca demostré nada excepcional, fuera de ser muy travieso y muy rebelde. De Catavi, donde viví ocho años, mi padre fue transferido a la oficina de Oruro, que era una ciudad de una gran actividad económica, en la que había muchos bancos, había el ferrocarril activo, y habían muchos ingleses que administraban y manejaban el ferrocarril. Lo importante de Oruro era que para mí fue encontrar y al mismo tiempo perder mi sensación de ser un animal al aire libre, que era Katavi. Mi abuela tenía una casa que era muy tradicional de la ciudad en Oruro y que la habían heredado de la familia de su esposo, mi abuelo, Enrique Velasco Soria Galvado, que era un magistrado de la Corte Suprema, un hombre muy respetado, que dejó una casa muy misteriosa para mí, que venía de vivir en medio del de descampado. Esta casa recibía, además, cada cierto tiempo la visita de los que se llamaban en esa época colonos de una hacienda, de una finca que mi abuela tenía, que traían los productos que consistían en animales y en productos agrarios, papá, chuño, etc., y que mi abuela recibía en un tercer patio.
Mi abuela tenía la obsesión de plantar árboles que den frutos, porque Oruro es muy árido. Y ella tenía plantados guindales, que daban guindas, no sé cómo lo hizo. Y llegaban los eh, indios en grupo y hablaban en quechua con mi abuela, que lo hablaba muy bien. Y para mí era un misterio, era como leer eh, las historias de los aventureros europeos que van a, al oriente y se fascinan con un mundo diferente, al que le atribuyen poderes mágicos, porque además, pasado el día, los indios se reunían alrededor de un fuego y hablaban entre ellos en un idioma que yo no entendía, y me parecía que eso era mítico, que hablaban en susurros, que dirían, me parecía un gran misterio, y yo me sentaba con ellos para escucharlos. Y había un olor eh, extraño que venía de ellos, que era el olor de la masticación de la coca, que me parecía, no sé, como un acto de magia que estaban haciendo entre ellos. Eso me interesó. Me interesó que ese país que yo había conocido como país feudal, colonizado, que a la vez tenía su lado dramático e injusto, porque siempre te has movido en Bolivia entre lo cómodo y lo injusto. Cómodo porque pertenecías a la clase que estaba arriba y a la de abajo que te servía y que era injustamente tratada. Todo eso grabó mucho mi, mi percepción, mi memoria, y como en aquella época se mantenía mucho el hilado y el tejido tradicional, llegaban las cargas que contenían los productos del campo, en esas talegas a rayas, que es de donde surge ese cuadro que después en mi carrera de pintor pinté. Era la memoria de estos objetos vivos, del que salían productos que a mí me parecían muy misterioso. Vino una nueva transferencia de mi padre a La Paz. La oficina central se fue a La Paz. Y como él hacía carrera dentro de la empresa Patiño Mans, nos instalamos en una casa que mi padre compró y ahí hice mis primeras armas en un colegio legalmente establecido. Empecé en el colegio alemán. La carga que yo traía era anti-establecimiento. Entonces, 
entraba permanentemente en conflicto y fui echado del colegio porque no entendía las reglas. De ahí fui transferido al colegio de la Salle. Era un colegio en el cual tampoco pude encontrar yo mucha convivencia. Me la pasaba en discordia permanente. Y de ahí me, mi padre me puso en un colegio un poco más liberal, que era el Instituto Americano. Ahí me hice un grupo de amigos y tuve mis primeras fascinaciones con las chicas, por supuesto. Que había unas muy bonitas y uno las perseguía. Y ellas mucho más duchas y avilosas nos tenían martirizado. Con estos amigos se nos ocurrió hacer una tontería, en realidad. ¿Quién sacaba más ceros en la libreta? Si habían 12 materias, yo levanté el dedo y yo dije, soy el campeón, tengo 11 ceros. Entonces no podía mostrar estas libretas en mi casa, porque mi padre no las hubiera tolerado, me hubiera dado con una correa. Un día lo vi subir las gradas del colegio a hablar con el director y yo dije, bueno, esto amenaza tormenta. Y no me dijo nada. A la semana me dijo, te vas dentro de un mes a un colegio inglés, a un internado. Tenía 13 
que es la edad establecida por los establecimientos educativos ingleses porque está saliendo de párvulo a adolescente. Entonces, a los 13 años, te forman, eres más dúctil. Y ese colegio inglés era, por supuesto, un mundo totalmente diferente para mí. Yo no hablo de inglés. Entonces, allá fui a dar, donde pasé siete años, y la disciplina que se administraba, si no por las buenas, por las malas, mi primera paliza la recibí porque no asistí a una clase de educación física, porque en esa época yo hacía unas colecciones de estampillas. Entonces me, me llamó el director y me dijo, ¿qué hacía mientras los otros este, hacían lo que debían hacer? Yo le dije, pegaba estampillas. Así, venga, yo le voy a pegar otras estampillas. Y me dio seis latigazos en el poto. Lo que pasa con esa disciplina de castigo físico es que te produce terror. No quieres ser azotado. Nunca dejé de ser un individuo rebelde, de alguna manera. Yo creo que el origen de mi rebeldía fue cambiar de Qatar a, a un país. En la mina tú no perteneces a ningún país. No eres de ningún lugar. Eres de un lugar libre donde pasan cosas, pero no aceptas la reglamentación. Entonces, en ese colegio, yo me convertí en un buen alumno, curiosamente, pero la única manera de descargar mi rebeldía la volqué en el deporte. Entonces me convertí en un buen deportista. El deporte clásico era el rugby. Y yo llegué a ser capitán del equipo. En fin, fuimos campeones y todas esas cosas que estimulan la comunidad a la cual perteneces. Porque el sentido de la educación inglesa es en una disciplina que no diera individuos, sino grupo. Cuando tú vives con los demás, hay ciertas reglas que tienes que practicar, que obedecer. Hay ciertos convencionalismos que hacen la vida común posible. Esos convencionalismos no existían en mi niñez porque era un espacio libre. Mis amigos eran los hijos de los mineros, que son además chicos muy inventivos para jugar, son muy despiertos y tienen ese carácter de libertad también. En la medida en que fui obligado a someterme a aceptar la convivencia con los demás, esto me fue domando, porque es cuando un potrillo... ¿Me civilizaron? No me civilizaron, por suerte, hasta el día de hoy. Por un lado me hizo más participativo, pero por el otro lado incrementó mi rebeldía. Los rebeldes de esa época victoriana son los escritores que no aceptaron. D.H. Lawrence, Foster, hay muchos ejemplos de gente que no pudieron vivir en Inglaterra, se fueron a Francia, se fueron a México, a lugares así extraños, exóticos, a África. Chile tenía, en esa época, circulaba ya mucho aquello de mirar América, de encontrar. Como era tan buen jugador de rugby, un club de Santiago me contrató para jugar en primera división. Y mi padre, que había sido educado en un colegio inglés en Chile a su vez, me mandó a Chile y empecé a jugar para este club. Y yo vivía en Santiago. Al mismo tiempo que aparentaba ser un estudiante de arquitectura. Además, en esa época habían varios amigos bolivianos. Algunos amigos que ya tenían hasta avanzado el quinto año de estudios de arquitectura o de derecho, abandonaron para encontrarse ellos en algo que les diera una intención de vida más rica. Todos tenían tendencias intelectuales, por supuesto. Estaba Marcelo Quiroga, que era muy amigo mío, Fernando Montes. Y yo hice amigos con pintores chilenos. Uno de ellos fue muy importante para mí, Nemesio Antunes, que tenía una academia propia personal en su casa, a la que asistía. Y ahí conocí a un amigo con el cual tengo todavía mucha amistad, Ricardo Irarrazabal, que es un pintor chileno con el que alquilamos un estudio. 
para hacer dibujo. En Machu Picchu viví un, un mes en estado místico, durmiendo sin frazadas sobre un camacho de palos, como un hindú dedicado al sacrificio corporal, y sin comer prácticamente. Llevé un anafe y unas galletas de minero. Y ahí viví una temporada muy mística de ver qué decían las ruinas, ¿Qué expresión había? Sucedieron muchas cosas de un carácter misterioso que me revelaron mi vocación. Como esa revelación fue de un segundo nacimiento, porque tú naces de tu madre y después naces al espíritu. Es el nacimiento espiritual, naces al espíritu. Que en Occidente no es muy hablado, no es muy comentado, pero sobre todo en la religión hindú es considerado como parte importante en hacer a la espiritualidad, que se da por azar, por circunstancias, por el misterio de la vida. ha sido la paz con viajes permanentes a Japón. pero todo uh, para eh, una uh, un estudio una descripción del altiplano y de la vida cotidiana boliviana la identidad de lo boliviano mi identidad en lo boliviano 
Bueno, yo en, eh, cuando llego a Bolivia, en Bolivia no había muchos estudios, digamos así, propiamente dichos, ¿no? Entonces alquilo un estudio en un lugar muy singular, que es la Plaza de Toros de La Paz. Porque yo tenía una tía beata, una tía muy religiosa, que eh, tenía una amiga que, cuyo esposo era propietario de una Plaza de Toros. Entonces esta mi tía me dice, hay unos lugares ahí donde tú puedes ir a... A pintar yo lo voy a hablar a la señora, me lleva y efectivamente debajo de las graderías hay unos espacios que eran los depósitos, donde guardaban los bancos, toda la utilería que este escenario prestaba a los, al público. Porque además de toros, ahí había cachas cascán, ahí había circos, y llegaba todo aquel espectáculo que pasaba por las imágenes, ¿no? se instalaba ahí. Entonces yo hice un uh, estudio debajo de esas graderías y, claro, ya estando ahí, ¿por qué no? Dije yo, abrí unas ventanas al ruedo principal para ver lo que pasaba, cuándo pasaba. Esta serie de toro nació como nacen estos principios con un dibujo sobre un papel del tema directo como una aventura. El tema fue creciendo, se fue desarrollando, como todos los temas. Y el toro, que es siempre un símbolo de la creatividad en las artes, el toro siempre es un símbolo, está detrás, es el subconsciente, que es la vieja historia de la creación, que nos viene desde muy, muy atrás y <coughs> llega acá a América, a nuestro país, como una versión y un elemento más que se añade a la cultura del altiplano, donde por la cultura aymara, por la cultura fuerte del altiplano, se conserva como todo, no como güey, no se lo despoja de sus atributos. Es entonces un símbolo de la fuerza, es un símbolo que viene de la mitología, es un símbolo que está siempre detrás de todos los pictores, aunque no visible en el subconsciente, la impetuosidad, el misterio, el inconsciente. De modo que es un tributo, una, un homenaje al toro, viejo compañero de la creación. Yo en realidad tuve una vivencia de sueño con un Tauros, con un toro, con un bisonte, que se adueñó de mí, o yo me adueñé de él, y del cual hice un autorretrato. Pero todo estaba envuelto en un azar, en un clima de sucesos, para mí, confluyentes de la realidad y del descubrimiento de mí mismo. El papel del bisonte y del toro jugó una gran importancia en ese desarrollo, en ese descubrimiento. se subió en septiembre del 71. Inmediatamente inició sus acciones represivas con consignas de liquidar todos los focos guerrilleros, precisamente, y empezaron a perseguir y a apresar. Yo no tenía prontuario político, pero tenía amigos políticos que estaban en la izquierda muy visiblemente, y yo fui apresado en enero del 72. Fueron a apresarme en un estudio que tenía yo y yo iba a las nueve porque tenía cita con un modelo para hacer mis sesiones de dibujo y de estudio y cargaron conmigo y con el modelo a la sección llamada DOP. Allá me pusieron incomunicado, el modelo participó en el patio de la actividad de los presos y, curiosamente, este era un modelo de mucha simpatía humana. Se hizo el hombre más popular de, lo, de la cárcel, jugaba las cartas, era buen compañero. Y finalmente yo pedí, después de mi incomunicación, hablar 
con el jefe que me escuchara porque quería decirle que esa persona estaba privada de libertad de forma injusta, que era una persona no política, que trabajaba conmigo pero no tenía por qué estar preso y finalmente fue liberado y los presos se reunieron en el patio y levantaron los brazos con hurras para Alfonso Mendoza, <risa> el modelo. Bueno, estuve preso un mes, era un sistema de apresamiento político bastante severo, eh, dramático, con muerto. A mí no me tocaron, no me, no me pegaron, no me intimidaron, digamos, a través de la violencia, pero sí me privaron de libertad, que ya es otra forma de violencia. Y como no era posible tener una opinión política porque las dictaduras militares, en especial la de Banzer, fue muy torpe, abusiva, como todas las dictaduras. Y ahí pinté tres cuadros sobre mi vivencia del apresamiento político. En ellos hay un cuadro que tiene un collage de los periódicos que son los inmediatos receptores del acontecimiento de la realidad cotidiana. Yo soy lo que se llama, más llamado, un autodidacta. Un autodidacta tiene una gran ventaja. Él no está formado por una academia y su capacidad creativa es más libre y más uh, intensa que una persona que ha sido formada bajo una tutela permanente de cómo hacer las cosas. Un artista autodidacta, un artista que no se somete a un estudio académico, eh, recurre a sus instintos, a su subconsciente, al animal que tiene dentro.
hay que ser como en Latinoamérica para ser artista? Bueno, hay que tener un poco espíritu de bucanero, ¿no? de aventurero. Uh, hay que descubrir mundos. Eh, no estamos tan establecidos cómodamente en la cultura como lo están otras culturas. Nosotros tenemos un mundo por descubrir. Y nuestro inicio en la pintura siempre es descubrir esos mundos porque estamos vivimos un mundo uh, habitado de diferentes maneras y lo vivimos simultáneamente. Usted en Bolivia se puede encontrar en un pueblo que está viviendo el siglo XIV, tranquilamente, o más remoto en el tiempo, atrás, es decir, simultáneamente. En, en alguna parte de Bolivia. En alguna parte de Bolivia. Y en Bolivia? otras. Y en otras está al día con lo que vivimos hoy en el mundo. Pero es un mundo poblado de diferencias y de, de contrastes y de expresiones culturales diversas y muy atractivas, enigmáticas y que nos invitan a nosotros a... Nosotros los artistas. Nosotros los artistas, por supuesto. Y de sacarle la foto un poco a todo eso, retratarlo. Sí, de tratar de, de probarlo, de, de ver qué, qué, qué nos va a pasar comiendo este plato exótico. ¿Y ese plato exótico qué le va a pasar? A ese plato exótico pues hay que digerirlo, hay que transformarlo en una nueva versión o en una versión unificadora de toda la experiencia que uno tiene con las imágenes que ve. Eh, esta es la parte interesante, esta es la parte de la aventura, esta es la parte de indagar, de la curiosidad. O sea que un, usted diría que un aspecto esencial del, del pintor, del artista, es la curiosidad por la realidad que lo rodea. Eh, eh, sí, yo creo que uno debe ser testimonial también de su realidad. Eh, debe tratar de recontar el, el cuento. ¿Y algún momento en particular, alguna obra en particular o alguna combinación de momentos y obras que usted dice, cuando cierro los ojos y digo, eh, el momento más brillante de mi carrera o que me dio más felicidad es...? Bueno, hay algunos cuadros que en el conjunto de... Eh, como uno siempre está pasando de un peldaño al otro, de un estado al otro, uno nunca se queda haciendo lo mismo, porque contar lo mismo es Aburrido. destruirse, y además es muy tedioso. Repetir es tedioso. La excitación está en la sorpresa, en descubrir. Entonces, ahí está el bucanero. Ahí está el bucanero, sí. ¿Qué hay en esa isla? No? ¿Qué, qué, ¿Qué tesoro hay en esa isla? Entonces, eh, en cada etapa uno... Uh, tiene la sensación de que ahí, en uno de sus cuadros o en dos, se expresó mejor lo que en ese momento uno quería hacer.
tengo que ir a la pintura porque me ha costado mucho aprender a pintar. Es decir, no aprender a pintar porque no he aprendido a pintar por suerte. Pero sigo en la tarea de pintor porque creo que es la manera de seguir expresando lo que no se ha expresado en mí.